Ողջույն, այսօր մենք սկսում ենք ուսումնասիրել հավանականություն թեման։ Համոզված եմ դուք ձեր առորյակյանքում շատ եք հանդիպել հավանականություն բարը և ունեք որոշակի պատկերացում, թե այն իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ենթադրենք դուք լսել եք, որ այս իրադարձության լինելը հավանական է կամ հավանական չէ, այն 50 տոկոսով իրականանա կամ չի իրականանա։ Այսօր մենք ավելի խորը կուսումնասիրենք հավանականությունը։ Ենթադրենք մենք ունենք, ահա, այսպիսի մի մետաղադրամ։ Գիտենք, որ մետաղադրամ ունի երկու կողմ։ Ենթադրենք այստեղ պատկերված է զինանշանը Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, իսկ հետևի կողմում, այստեղ, մենք ունենք թիվը, ահա, այս հետևում էլ թիվն է, ահա, այսպես, եկեք այս զինանշանը և թիվը նշանակենք լատինատար ինչ-որ տարերով, ենթադրենք մենք ունեն� Ենթադրենք մենք նետում ենք այս մետաղադրամը և ծանկանում ենք պարզել, թե որքան է զինանշան ընկնելու հավանականությունը։ Մենք դա նշանակում ենք ահա այսպես։ Բե, պակակծերի մեջ հաշ, կանի որ մեզ հետաքրքրում է հնարավոր ելքերի հավանականությունները հավասար են, այսինքն կամ կնգնի զինանշան, կամ կլինի թիվ։ Եթե մենք ունենենք կեղցված մետաղադրամ, ապա մենք կարող ենք հասել հստակ, որ ավելի հավանական է թիվ ընգնելը։ Եվ ոչ թե զինանաշան, կամ հակարակը, որ զինանաշան ընկնելը ավելի հավանական է, կան թիվ ընկնելը։ Բայց մենք ունենք չկեղցված մետաղադրամ։ Հետևաբար այս երկու կողմերի հայտնվելն էլ հավասարը հնարավոր է։ Ահա, և համարիչում մենք ունենք մեզ հետաքրքրող ելքերի կանակը։ Կենք այսպես մեզ հետաքրքրող։ Ելքերի կանակ, ահա։ Ուրեմը, մենք պարզեցինք, որ հավասարա հնարավոր ելքերի կանակը երկուսն է։ Մետաղադրամ ունի երկու կող, զինանշան և թիվ։ Հետևաբար հայտարարում մենք կունենանք երկու, ահայսպես։ Մեզ հետաքրքրող ելքերի կանակը մեկն է, զինանշանը մետաղադրամի երկու կողմերից մեկն է։ Եվ մեզ հետաքրքրում � Հերենք այստեղ պե հաշը հավասար է մեկ երկրորդ, կամ եթե ծանկանում ենք սա ներկայացնել տոքոսով, ապա սա հավասար է 50 տոքոսի։ Ահա այսպես։ Իրականում մենք կարող ենք պարզել, թե որ կան է զինանշան ընգնելու հավանականությունը, ե� Իրականում այն, որ սինանշան ընգնելու հավանականությունը 50 տոքոս է մեկ երկրորդ է, տեսական ենթադրություն է։ Շատ հավանական է, որ ենթադրենք հազար փորձ կատարելու դեպքում, ավելի շատ թիվ ընգնի կան զինանշան։ Բայց դա չի նշանակում, որ մեր կատարած ենթադրությունը սխալ է, ընդհակարակը, որքան շատ փորձ էր կատարեք, այնքան զինանշան ընգնելու հավանականությունը կմոտենա մեկ երկրորդի, այսինքն զինանշանների թիվը կմոտենա փորձերի Ունենք վեց նիստ և դրանց վրա գրված են մեկից վեց թվերը, ահա մեկ, երկու երեկ և մյուս նիստերին էլ գրված են չոր սինք վեց թվերը։ Եթե ենթադրենք, որ սատ չկեղցված զար է, ապա եթե այն նետենք, մենք կունենանք � Այն ոչ մի դեպքում չի կանքնի իր կողմերից կամ անկյուններից որև է մեկի վրա, եթե այն չկեղցված է։ Ենթադրենք մենք ծանկանում ենք պարզել մեկ ընգնելու հավանականությունը։ Կրենք այսպես պե մեկ, ահա, ուրեմ են, հավասարա հնարավոր ելքերի կանակը վեցն է, մենք ունենք հայտարարում վեց, իսկ համարիչում մենք կունենանք ընդամենը մեկ, 
քանի որ մեկ կարող է ընկնել ընդամենը մեկ դեպքում նշանակում է որ մեկ ընկնելու հավանականությունը մեկ 6-րդ է շատ լավ հիմա ենթադրենք ցանկանում ենք բարձել թե որքան է մեկ կամ 6 ընկնելու հավանականությունը այսինքն մենք կունենանք p 1 կամ 6 ահա հավասարա հնարավոր երկերի քանակը մնում է նույնը 6-ը ուրեմն հայտարարում ունենանք 6 իսկ համարիչում մեծ հետաքրքրող երկերի քանակը արդեն կլինի 2-ուսը քանի որ մենք ունենք 1 կամ 6 ուրեմն ունենանք 2/6-րդ որը եթե կրճատենք 2-ով կստանանք 1/3-րդ շատ լավ հիմա այսպիսի մի տարօրինակ հարց տան որքան է հավանականությունը որ կընկնի 2 եւ 3 եւ ուշադիր մենք ունենք ընդհանրը 1 զա եւ նետում ենք այդ զարը ընդհանրը 1 անգամ որքան է հավանականությունը որ կլինի 2 եւ 3 ուրեմն հայտարարում մենք կունենանք 6 քանի որ հավասարա հնարավոր երկերի քանակը 6-ն է իսկ ահա համարիչում մենք կունենանք 0 Եվ ինչու, քանի որ մեր բոլոր այս երկերի մեջ մենք չենք կարող տեսնել 2 3 թիվը։ Առանձին կարող են կնել 2-ը կամ կարող են կնել 3-ը, բայց 2 եւ 3 միաժամանակ լինել չի կարող։ Հետեւաբար մենք ունենք որ 2 եւ 3 ընկնելու հավանականությունը 0 է։ Սրանք փոխադարձ անհամատեղելի երկեր են, այսինքն սրանցից ընդհանրը 1-ը կարող է լինել։ Դրանք միաժամանակ տեղի ունենալ չեն կարող։ Եվ եկեք հաշվենք վերջինը, որքան է զույգ ընկնելու հավանականությունը։ Նորից հավասարա հնարավոր երկեր նույնն է։ Հայտարարում ունենք 6։ Իսկ ահա համարիչում մեզ հետաքրքրող երկերն են 2-ը, 4-ը եւ 6-ը։ Այսինքն մենք ունենք 3 զույգ թիվ, հետեւաբար համարիչում կլինի 3 եւ 3 6-րդն է հավասար է 1 2-րդի։ Այսինքն հավանականությունը, որ զարը նետելիս կունենանք զույգ թիվ, 1 2-րդ է կամ 50%։